দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র ধনী দেশ কোনটি প্রশ্নটি আপনাকে করা হলে হয়তো এর উত্তর দিতে পারবেন না কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় কোনো দেশই ধনী নয় দক্ষিণ এশিয়ায় পুরো এশিয়া মহাদেশের একমাত্র অঞ্চল যেখানে একটি দেশও উন্নত এবং ধনী দেশের তালিকায় নাম লেখাতে পারেনি অনেকে হয়তো মালদ্বীপের কথা বলবেন তবে আপনাদের জানিয়ে রাখি আন্তর্জাতিক সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী মালদ্বীপকে ধনী দেশ নয় বরং উচ্চ মধ্যম আয়ের তালিকায় রাখা হয়েছে সেই সাথে শ্রীলঙ্কাকে মাথাপিছু আয়ের বিবেচনায় মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় রাখা হয়েছে তবে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় এমন একটি দেশ রয়েছে যে দেশটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম এবং একমাত্র ধনী দেশ হিসাবে খুব দ্রুতই নাম লেখাতে যাচ্ছে না তারা ভারত কিংবা পাকিস্তানের নাম নিচ্ছে না বরং বাংলাদেশকেই চিহ্নিত করেছে কয়েক দশক আগেও যেখানে আলোচনাটা ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ আজ সেই জায়গায় এসেছে বাংলাদেশের নাম বাংলাদেশেই হতে চলেছে দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ একমাত্র ধনী দেশ আর বাংলাদেশের উপরেই বাজি ধরেছে ব্রিটিশ মিডিয়া ভারত ও পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে হতে যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র ধনী দেশ এমন সম্ভাব্যতার কথা কেন বলছে পশ্চিমা মিডিয়া কেন ব্রিটিশ মিডিয়া থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশকেই ধনী দেশ হওয়ার কেন্দ্রিট হিসাবে রেখেছে আপনার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানাবো আজকের এই ভিডিওতে কথা দিচ্ছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর বাংলাদেশ হিসেবে জন্মগ্রহণ করতে পেরে গর্ব হবে আপনারও Can a nation that was once classified as a basket case recover? Shortly, according to world economists, South Asia's richest country will be this country. This fascinating story is played out in Bangladesh, as improbable as it may sound. Buckle up to find out how Bangladesh is becoming the richest country in South Asia. Let's find out why this country seems to be the beneficiary of fate. Improved literacy and education rates. Since education is recognized as a transformative force, great progress has been made in raising literacy rates and education, contributing significantly to Bangladesh's growth as a potential powerhouse in South Asia. The government of Bangladesh has made significant efforts to raise the nation's educational standards, which have resulted in significant economic growth. Bangladesh's historically low literacy rates have posed serious problems. Nevertheless, over the past 20 years, the country has launched several expansive education efforts to correct this trend. The National Education Policy's introduction in 2010, which compelled universal access to primary education and raised the standard of education, was a significant turning point. According to the World Bank, as a result, enrollment rates in primary schools have increased dramatically to almost 98 as of 2020, with female enrollment exceeding that of males. The government has recently made significant investments in secondary and higher education, notably in science and technology, to build a trained workforce capable of fostering economic development. According to UNESCO, the literacy rate increased from 47.9% in 2000 to over 74% in 2020, demonstrating the effectiveness of these measures. It's obvious how this educational advancement and economic expansion are related. Bangladesh has developed a highly trained labor force because of a citizenry that is becoming more educated and skilled. The availability of more educated labor has fueled expansion in industries like manufacturing and technology. By improving the nation's economic standing through education, the populace has gained the ability to innovate, launch new firms, and contribute to the GDP growth of the nation. Aside from improving many Bangladeshis' quality of life, the rise in literacy rates and concentration on education has sparked the economy of Bangladesh, putting it on the potential path to becoming the richest country in South Asia. Oshima Media and the authority of the country, Bangladesh is the China, Dokkin Korea and Taiwan model. Bangladesh is the most important part of the country, and the most important part of the country is the most important part of the country. Let's know that. দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানও কিন্তু পোশাক রপ্তানির মাধ্যমেই তাদের যাত্রা শুরু করেছিল আজ তারা টেকনোলজির বড় একটা জায়েন্ট হিসাবে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশও প্রথমে পোশাক শিল্প এবার ধীরে ধীরে ভারী এবং টেকনোলজিক ইন্ডাস্ট্রির জন্য দক্ষ কর্মশক্তি তৈরি করে যাচ্ছে আর ঠিক এ কারণেই বাংলাদেশকে তারা দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র ভবিষ্যৎ ধনী দেশ হিসেবে মনে করছে পাকিস্তান তার রাজনৈতিক কারণে পিছিয়ে যাবে অন্যদিকে ভারত তাদের অর্থনৈতিক মডেল শিল্পভিত্তিক নয় বরং সার্ভিস ভিত্তিক আর শিল্পভিত্তিকের সংমিশ্রণে এগিয়ে নিচ্ছে ফলে অর্থনীতিবিদরা নিশ্চিত করতে পারছে না এই ধারণাটি কাজ করবে কিনা বিদেশিদের মুখ থেকে যখন শোনা যায় বাংলাদেশই হবে দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র ধনী দেশ তখন বাংলাদেশ হিসেবে মন প্রাণ ভরে যায় আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই অনুরোধ করছি ভিডিওটি অনেক বেশি করে শেয়ার করার জন্য কেননা আপনার একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি বিডি টিউবের আজকের আয়োজন